Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Louis Morgan Cuanco, ang may akda ng nobelang Orosa Nakpil Malate. Um, isa po itong nobela na nag-promote ng HIV awareness sa mga kabataan. At um, tin ako po ay uh, hinikayat at in inimbita ni Sir Richard Nipomoseno upang um, talakayin ang feature writing at kung paano daw po ba ako na-inspire para isulat ang aking nobela. So, um, una po sa lahat, uh, I want to uh, say thank you to everyone at kay Sir Richard um, and sa mga taga Tagkawayan National High School for attending this journalism workshop. So, um, very, very um, challenging sometimes ang pagsusulat. Pero ang maganda sa pagsusulat ng feature writing is mas um, free-flowing siya kumpara mo sa news writing. Um, journalism din ako before. I was part of the journalism club of uh, Manila Science High School. So, alam ko yung um, difference ng news writing sa feature writing. And I always get excited kapag feature writing ang sinusulat ko kasi ang news writing, di ba, inverted pyramid yan. First paragraph pa lang, direct to the point, um, who, what, when, where, how, and then later on, potentially second paragraph, yung why. Ano ba yung balita? Sino ba? Saan? Paano nangyari? At bakit? And um, the, the nice thing about feature um, writing is talagang ma-express mo yung sarili mo. You could start with a quote, you could start with a story, um, and it could be essentially anything and everything under the sun. So, ang tanong sa akin ni Sir Richard is, um, una, I explain ko daw paano ba ako na-inspire magsulat ng aking uh, munting nobela na Orosa na Pilmalate. So, um, I was a medical student at the time, um, and um, I wanted to write a book, uh, a story that will promote HIV awareness. So, naisip ko na, you know, baka pwedeng magsulat ng isang kwento na pwedeng uh, ma, you know sa, na entertaining siya at the same time it will also promote yung different concepts about HIV awareness na ang HIV ay isang ay nakukuha sa pakikipagtalik ng walang condom uh, sa isang taong may may HIV infection and um, so yun yung aking ano nun, primary goal at the time but uh, the truth of the matter is, uh, so, uh, I was also fortunately or unfortunately inspired at the time. Kasi heartbroken ako noon. So um, ever since naman, writing, um, especially writing stories, writing poetry, um, ano yan, naging, um, may pinaghuhugutan sila. It's, it's always been my, um, writing has always been my way to express my emotions. Parang kumbaga, nung mga time na yon, nung bata pa ako, nung high school and um, early college, um, pag nagsusulat ka, dun muna ibubuhos lahat ng emosyon. So, maswerte ako dahil uh, dito ako ngayon sa, dito ako sa Manila nag, uh, nag-study, sa UP Manila College of Medicine. And dahil dito ako nag-aaral, marami talagang um, very inspiring stories sa Philippine General Hospital. Araw-araw, it's always busy outside. So maraming inspirasyon na mga, mga nakikita mo sa kapaligiran mo, mga, mga namamalimos, mga uh, street vendors. So parang madaming stimuli um, sa Manila na pwede mo talagang paghugutan ng feature story mo. But... I am not saying actually maswerte rin ang mga tao sa um, ibang sa ating mga probinsya dahil iba naman ang nakikita ninyong uh, mga bagay na pwedeng isulat. So and that actually is very interesting and very rich. Hindi kailangan na out of this world ang isusulat ninyo or hindi ninyo kailangan ma-heartbroken para makapagsulat. Kahit ang mga bagay na nakikita nyo sa pang araw ara for example, paglalaba, paglalaba sa batis, yan ay hindi mo makikita sa Manila. Kasi wala naman kaming, di ba, batis dito na pwede mong paglabahan. Pero yan ang pwede mong maging inspirasyon para sa pagsusulat mo ng inyong feature writing and that could open 
um, yung, yung story mo about uh, environment and water pollution, for example. Um, dahil na-inspire ka. Or for example, ang um, paglalaro ng mga kabataan ngayon sa, um, sa, sa paglalaro ng halimbawa ng piko o tagutaguan, um, yan ay bihira na sa panahon ng iPhone ngayon. And so th- these are things na marami tayong mga bagay na pwede natin paghugutan ng topics at inspirasyon. For example, ang mga lola natin, mga tradisyonal na pagluluto, um, kumpara mo sa pang-araw-araw na kinakain ngayon na fast-paced environment na parating fast food ang ating kinakain. Uh, ano na nga ba ang nangyari sa mga traditional uh, Filipino food, for example? So, it is um, a misconception na talagang kailangan mo to be out there, actively looking for um, an inspiration because every day and everywhere we are, whether you're in Manila or in um, different regions of the country, there are unique and inspiring um, events and things that can um, help you write and um, stimulate uh, ideas for future writing. So, ang sabi ko nga dito sa aking notes ay hindi kailangan kakaiba o hindi kailangan may some drastic event for you to be able to write. But keep your eyes open. Um, pangalawa, I think a uh, very important is magsulat na buhat sa puso. Kasi nababa, mawaanin ng readers ninyo. If you're just faking it, if you are just making things up, pag hindi ninyo alam yung topic, you're not there, you're not immersed in it, mararamdaman niya ng readers ninyo. So I think, uh, yun yung gusto kong impart is, Kung hindi kayo ninyo masyadong alam yung topic, for example, you're writing a feature article about pottery, for example, yung paggawa ng mga traditional na pots and uh, vases, for example, or paghahabi ng banig, for yung mga traditional cultural things. If you want to write about them then, and you don't know enough about them, kailangan ang mag-interview, or if there's any chance, actually, kailangan ninyong subukan yung, um, yung, uh, yung paggawa na yun, yung mga proseso na yun. So, para pag sinulat ninyo, you know what you're talking about. You know, at the same time, di ba, um, mararamdaman ng mga mababasa yung sincerity ninyo sa, sa article na sinulat ninyo. And yun dito pa sina, um, lastly naman, on the technical side of things. So yung mga nauna kong sinabi is tungkol sa paghahanap ng inspiration sa pagsusulat. Um, we could really turn, you know, heartbreaks, heartaches into something inspiring. We could turn everyday activities into something that will inspire us to write. Um, Yung pangalawa nga na sinabi ko naman is you immerse yourself um, and you do your homework. Kailangan mag, uh, magtanong, mag-interview. Kung kailangan na uh, um, subukang makibuhay sa mga halimbawa yung sa ating mga indigenous people for a, uh, a couple of days to, to learn their culture, if that's what you're going to write about. Kailangan gawin niyo yun para um, talagang uh, makatotohanan ang inyong pagsusulat. Lastly, on the technical side, is you always have to check your grammar and punctuation. So, kasi masakit sa mata magbasa ng mali-mali ang, ang spelling, mali-mali ang grammar. So, dun na papasok yung mga mentors, yung mga um, English or Filipino teachers natin. Um, doon naman na papasok na, o oh, sir, paano po ba ang tamang spelling ngayon ng uh, paro-paro? One word po ba o may dash? Diba? So, mar- yung mga... Uh, yung mga ganyan, yung mga actually, and actually, because language is alive, a lot of these change. Maraming mga convention um, ngayon na talagang nag-iiba-iba rin ang, ang mga panuntunan sa pagsusulat, um, sa pag-spell um, ng mga salita, halimbawa. Dahil language, as I said, is, is alive. So, magtatanong, um, humingi ng... Uh, opinion na iba, ipabasa sa kaibigan. Who should actually provide you honest uh, opinion? Hindi yung pwede nagbobulahan lang kayo. <laughs> dahil baka pakabasa mo sa kaibigan mo dahil friend mo siya, eh, sabihin niya sa'yo na okay lang yung ginawa mo kahit hindi naman. So, 
um, those are just my advice for everyone. Um, find inspiration every day, right from your heart, and uh, make sure yung technicality part ng pagsusulat ay susundin pa rin natin yung mga panuntunan. So, good luck to everyone at Tagkawaya National High School. And um, again, thank you very much for having me. Um, kahit virtual lang. And I, I really hope I could uh, meet you guys sometime in the near future. Sige. Ingat. Bye-bye.